আচ্ছা আমরা এখানে অনেকে এরকম আছে যারা নাকি কোর্সে ভর্তি হয়েছেন কোর্স সম্পর্কে কিছুই জানেন না শুধুমাত্র আমার কথায় ভর্তি হয়ে গেছেন তো সেক্ষেত্রে কয়েকটা বিষয় জানা দরকার তার মধ্যে একটা হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে আমরা যে সেক্টরে আছি সেটা হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেস রিলেটেড আমরা কাজ করব তো সেক্ষেত্রে আগে বুঝতে হবে ওয়েবসাইট আমরা বানাবো ওয়েবসাইটটা কি ওয়েবসাইটটা হচ্ছে যেমন আপনারা জানেন দারাস ইভ্যালি অ্যামাজন এগুলো হচ্ছে ই কমার্স ওয়েবসাইট আর স্বাভাবিক সাধারণ যে ওয়েবসাইট গুলো হয় আপনারা দেখবেন বিভিন্ন কোম্পানির ওয়েবসাইট হয় গাড়ির ওয়েবসাইট যেমন আমি একটা দেখে এটা আমার একটা ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটে আমি আমি বানাইছি তো এই নিয়ে হচ্ছে লেন্ডাল নেদারল্যান্ডের ক্লায়েন্ট তো ডাচ ভাষা ছিল এটা ওই ওখানে গুগল ট্রান্সলেটর ইউজ করলে এটা ডাচ থেকে ইংলিশ হয়ে যায় সুতরাং ক্লায়েন্ট অনেক সময় দেখবেন তাদের সাইটটা ডাচ ভাষায় হবে তো আপনি ডাচ ভাষা বুঝেন না তখন কি করবেন এই ইংলিশে দিলে ইংলিশটা হয়ে যাবে তো এই একটা সাইট তো এখন ক্লায়েন্টের এই সাইটটা ক্লায়েন্ট বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন কান্ট্রির বিভিন্ন লিস্টিং অর্থাৎ বিভিন্ন কান্ট্রির আপনার হোটেল মিটিং সেন্টার রেস্টুরেন্ট সে এখানে অ্যাড করছে তো এই ধরনের ওয়েবসাইট বানাইতে হবে আমাদেরকে আমাদের ই কমার্স ওয়েবসাইট বানাইতে হবে তো বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইট আমাকে বানাইতে হবে তো এখন ওয়েবসাইট বানানো হবে বানাতে হবে এটা বুঝতে পারলাম তো কিভাবে বানাতে হবে তো ওয়েবসাইট বানাতে হলে আমরা কয়েকটা ওয়ে অবলম্বন করতে পারি ফার্স্ট ওয়ে হচ্ছে কোডিং করে ওয়েবসাইট বানানো কোডিং করে ওয়েবসাইট কিভাবে বানাবেন কোডিং এর মধ্যে হচ্ছে এস টি এম এল সি এস এস জাভা স্ক্রিপ্ট পিএইচপি এগুলা দিয়ে ওয়েবসাইট বানানো যায় আচ্ছা কিভাবে বানাবেন দেখেন আমি একটা দেখাই ওয়েবসাইট বানাতে পারব ঠিক আছে এখন আমরা শিখতেছি কিনা এখন আপনি জিজ্ঞেস করেন ভাই এস টি এম এল সি এস এস টা কি তখন আমি আপনাকে বলবো যে এই দেখেন এস টি এম এল সি এস এস টা আচ্ছা আচ্ছা এস টি এম এস সি এস এস টা কি দেখেন এই যে জিনিসটা এগুলো হলো এস টি এম এল শুধু কিছু লিখলাম এখানে এইচ ওয়ান মানে হেডিং টেস্ট দিয়ে আমি লিখলাম একটা টাইটেল কিছু কিছু কথা লিখলাম তো এটা হচ্ছে আমাদের এস টি এম এলটা মানে হচ্ছে একটা স্ট্রাকচার দ্বার দাঁড় করে এলাম ঠিক আছে স্ট্রাকচার এটা দিয়ে দাঁড় করাইতে হয় আর সিএসএস মানে হচ্ছে এই স্ট্রাকচারের মধ্যে একটু ব্যাকগ্রাউন্ড মারবেন একটু কি করবেন আপনি টেক্সটা ডানে আছে আপনি মাস্ক এনে আনলেন সেন্টার এনে দিলেন এরপর হচ্ছে আপনি একটু কালার মালা নিয়ে হলো তো একটাকে জিনিসটাকে একটু সুন্দর করার নাম হচ্ছে এস টি এম এল এবং সিএসএস এস টি এম এল হচ্ছে আপনার স্ট্রাকচার দাঁড় করাইছেন আর সিএসএস হচ্ছে বাড়ির মধ্যে একটু কালার মারা একটু জানালার মধ্যে রং করা সুন্দর সুন্দর ডিজাইন করা এটা হলো সিএসএস এর কাজ এখন আপনার প্রশ্ন আসবে ভাই আমরা কি এস টি এম এল সি এস এস শিখবো কিনা এ দেখেন লেখা লেখার ব্যাকগ্রাউন্ড একটা কালার দিচ্ছি লেখাটা হলো এস টি এম এল দিয়ে করতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে হবে সি এস এস এভাবে সুন্দর একটা লেখা লিখলাম এটাকে ইউলো দিলাম এটা কার একটা কালার দিলাম এটা কার একটা কালার দিলাম এই এই জায়গাটাকে এটা একটা সেকশন বলে এখান থেকে এই পর্যন্ত হলো একটা সেকশন এখান থেকে এই পর্যন্ত হলো একটা সেকশন 
তো এই এক সেকশনে বিভিন্ন ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ডের যে কালার মালার যা কিছু করছে এসব সিএসএস এর কাজ আর এই টেক্সট গুলো বসাইতেছে লিখতে হইছে সবগুলো আমাদের কাজ হচ্ছে এইচটিএমএল এ ঠিক আছে দেখছেন এইচটিএমএল এর কাজ এখন আপনাদের প্রশ্ন আসবে যে ভাই আমরা তো যে করছি ভর্তিছি সেখানে কি আমাদের এইচটিএমএল সিএসএস শেখানো হবে কিনা উত্তর হচ্ছে এখানে এইচটিএমএল সিএসএস শেখানো হবে না তবে কেউ যদি চায় এইচটিএমএল সিএসএস এর ভিডিও তারা দিয়ে দিবে এখন প্রশ্ন হবে আমাদের যখন এইচটিএমএল সিএসএস শেখানো হবে না তো আমরা ক্লায়েন্টের সাইড কিভাবে বানাবো তো দ্বিতীয় প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে যে আমাদের এইচটিএমএল সিএসএস এর কাজ লাগবে না কারণ আমরা ওয়েবসাইট বানাবো কয়েকটা ওয়ে ফার্স্ট ওয়ে হচ্ছে কোডিং করে আর আমাদের এখানে কোডিং করা লাগবে না কিন্তু ক্লায়েন্ট যদি বলে কিন্তু ক্লায়েন্ট যদি বলে যে ভাইয়া বা স্যার হ্যাঁ যেটাই বলে বলবে যে এই যে লোগোটা এই লোগোটা নাই করে দিতে গায়ব করে দিতে তখন আপনি কোনো অপশন পাইতেছেন না গায়ব করার জন্য যে আর আদার ওয়েতে আমরা ওয়েবসাইট বানাবো কোডিং দিয়ে না তো এই লোগোটা আপনি গায়ব করতে পারতেছেন না তখন আপনার কি লাগবে জানেন তখন আপনার সিএসএস লাগবে দেখে আমি সিএসএস একটু জানতে হবে এখানে আবার ক্রোমের মধ্যে সমস্যা এখানে ইন্সপেক্ট করে সিএসএস দিয়ে ডিসপ্লে হাইড করে দিলে এটা থাকবে এই স্টেমের সিএসএসটা কোর্স শেষে আমি হালকা একটু ধরাই দিব বা বা আপনার কোড বিড়ি থেকে আপনাদের শিখিয়ে দিব যতটুকু লাগে আমি বলে দেবো এটা ধরনের সমস্যা নেই তাইলে আমরা ওয়েবসাইট তিনটা ওয়ে বানাইতে পারি ফার্স্ট হচ্ছে কোডিং করে ঠিক আছে কোডিং করে আমরা ওয়েবসাইট বানাইতে পারি যেটা আমরা শিখবো না যেটা অনেক কঠিন অনেক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জানতে হবে সেকেন্ড ওয়ে হচ্ছে সিএমএস ব্যবহার করে এখন কালকে ক্লাসে আপনারা শুনছেন যে ওয়ার্ড প্রেস একটা সিএমএস এখন আপনার প্রশ্ন জাগলো ভাই কি শুনলাম সিএমএস আবার কি তাহলে দেখেন নতুন একটা নাম শুনছেন সাথে সাথে গুগলে যাবেন গুগলে যে লিখবেন হোয়াট ইস সিএমএস এই যে আসা বললো লিখবেন লেখার পরে দেখেন কি বলে কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার অর্থাৎ এটা একটা সফটওয়্যার যার মাধ্যমে আপনি সহজেই যে কোনো ওয়েবসাইট মেক করে ফেলতে পারবেন এই সফটওয়্যার গুলো কি কি আছে ওয়ার্ড প্রেস আছে জুমলা আছে তারপর ম্যাগনেটো আছে তারপর উইক্স আছে ওয়েব ফ্লো আছে স্কোয়ার স্পেস আসবে তো এই সবগুলার থেকে ওয়ার্ড প্রেসটা একটু ইজি এবং এটা আমরা কেন শিখবো বাইরের কান্ট্রি মানুষরা এটা অনেক ইউজ করতেছে এটা ব্যবহার করতেছে কারণ এটা ফ্রি আর এই জন্য আমরা শিখতেছি এখন প্রশ্ন ভাই কোডিং দিয়ে কেন শিখবো না ভাই কোডিং দিয়ে শেখা অনেক কঠিন আর সবার জন্য না আর ওয়ার্ড প্রেস দিয়ে শেখাটা সহজ কেন আপনি জাস্ট কি করবেন আমি এটা তো লগ ইন করতে বলে দেখাইতাম আপনি এই জায়গাটা এটা জাস্ট এখান থেকে টাইম না এভাবে বসাই দিবেন আবার এটা টাইম নেয় বসাই দিবেন এই জন্য খালি ড্রাগ অ্যান্ড রোপ এগুলা খুব ইজি একটা কাজ এই জন্য আমরা ওয়ার্ড প্রেস শিখতেছি যেহেতু এখানে অনেক কাজ আছে ঠিক আছে এই দেখেন এটাকে আমি স্ক্রিনটা ছোট করার কারণে বাটন নিচে এমে আসে তো ক্লায়েন্ট বলবে যে স্যার আপনি আমার এই বাটনটা নিচে নেমে গেছে এটাকে উপর উঠান তখন আপনাকে একটু কোডিং করতে হবে এই কোডিংটা আপনাকে শেখানো হবে এই কোডিং এর নাম সিএসএস উপরে উঠে দিতে হবে তো এটা শেখানো হবে এটা নেওয়ার টেনশনের কিছু নেই তো কয়েকটি ওভার ভিতরে কোডিং আছে আর এটা হচ্ছে সিএমএস দিয়ে আমরা ওয়েবসাইট বানাতে পারি সিএমএস এর মধ্যে পপুলার একটা সিএমএস হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেস তো আমরা ওয়ার্ড প্রেস শিখবো ওয়ার্ড প্রেসটা কি ওয়ার্ড প্রেস হচ্ছে একটা ফ্রি সিএমএস যেখানে মানুষ সহজে তাদের ওয়েবসাইট বানাইতে পারে তো এখন ওয়ার্ড প্রেস আপনি সাইন আপ করলেন বা ওয়ার্ড প্রেস আপনি ইনস্টল করলেন যেহেতু একটা সফটওয়্যার ইনস্টল করতে হবে একটা জায়গায় ইনস্টল করলেন এখন কিভাবে ইনস্টল করে এটা আপনাদের পরে দেখানো হবে তো ওয়ার্ড প্রেসটা আপনি ইনস্টল করলেন এখন ওয়ার্ড প্রেসের মধ্যে আপনি ওয়েবসাইট বানাতে হলে আপনার প্রয়োজন হলো থিম উদাহরণস্বরূপ আপনি মোবাইল দেখেন তো মোবাইলের মধ্যে আপনি দেখবেন অনেক সময় থিম পাওয়া যায় অর্থাৎ এক এক থিম ব্যবহার করলে অ্যাপের আইকনগুলা চেঞ্জ হয়ে যায় তারপর ওয়ালপেপার চেঞ্জ হয়ে যায় তো ওয়ার্ড প্রেসের মধ্যেও থিম আছে যে এক এক থিম আপনি যখন ব্যবহার করবেন এরকম ডিজাইন হয়ে যাবে 
ডিফল্ট ডিফল্ট মানে হচ্ছে একদম সাথে পাওয়া যায় যেগুলা তো এরকম ভাবে ডিফল্ট কিছু ডিজাইন আপনি পেয়ে যাবেন আপনার কিছু করতে হবে না জাস্ট ওই থিমের যে ডিজাইনটা আপনি ইম্পোর্ট করে দিবেন মানে ছেড়ে দিবেন সাথে সাথে এরকম একটা ওয়েবসাইট তৈরি হয়ে যাবে এরপর হচ্ছে আপনি নাম চেঞ্জ করবেন আপনার যেখানে যে নাম থাকবে না সেটা সরাই আপনার কিছু কন্টেন্ট কন্টেন্ট মানে হচ্ছে এই টেক্স ইমেজ তারপর এই প্যারাগ্রাফ টেক্স এই টেক্স গুলা ইমেজ গুলো আপনি আপনার মন মত করে চেঞ্জ করবে এগুলোকে বলে কন্টেন্ট তো ওয়েবসাইট থিম দিয়ে রেডি হয়ে গেছে এখন আপনি নিজের মন মতো করে যে চেঞ্জ করবেন তো চেঞ্জ করার জন্য শর্টকাট কিছু ওয়ে আছে ওয়েটা কি ধরেন আপনি এটাকে নিচে নিচে থেকে উপরে উঠাবেন এটার মধ্যে কালারটা চেঞ্জ করবেন এটার মধ্যে এটা সাদা আছে এটা অন্য লাল কালার করে দিবেন তো এটার জন্য শর্টকাট কিছু একটা জিনিস ব্যবহার করতে হবে সেই জিনিসের নাম হচ্ছে প্লাগ ইন সামনে এগুলো বলবে তখন বুঝবেন না এই জন্য আমি এখন বলে দিতেছি তো আমরা প্রথমে শিখলাম কয়েকটা ওয়েতে আমরা ওয়েবসাইট বানাইতে পারি এক হচ্ছে কোডিং করে আর এক হচ্ছে সিএমএস ব্যবহার করে কোডিং করে আমরা শিখতেছি না আমরা সিএমএস ব্যবহার করে ওয়েবসাইট বানানো শিখব তো সিএমএস এর মধ্যে আমরা যেটা শিখবো সেটা হলো ওয়ার্ডপ্রেস ওয়ার্ডপ্রেস পারলে বাকি গুলাও সহজ হয়ে যাবে সিএমএস ব্যবহার করা তো ওয়ার্ডপ্রেস শিখতে গেলে ওয়ার্ডপ্রেস যখন আমরা এই সফটওয়্যারটা ইনস্টল করব ইনস্টল ইনস্টল করার পরে আমাদের একটা ওয়েবসাইট বানাতে গেলে আমাদের একটা থিম প্রয়োজন তো আমরা এই থিমটাও ইনস্টল করে এটাকে ইম্পোর্ট দিয়ে দিলাম বা ইম্পোর্ট দিলাম না ধরেন আমি ইম্পোর্ট দিলাম ইম্পোর্ট দেওয়ার পর এই জিনিসটা অটোমেটিক সব রেডি হয়ে গেছে সব রেডি হয়ে গেছে তখন আপনি কি করবেন তখন আপনার এই জিনিসগুলো আপনার মন মতো চেঞ্জ করতে হবে ক্লায়েন্ট বলবে না ভাই এটা তো ডেমো ডেমো মানে বুঝেন ওই থিমের সাথে যেটা আছে সেটা এখন আপনার মন মতো লোগো দিতে হবে ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী টেক্স দিতে হবে ইমেজ দিতে হবে তো এগুলো কিভাবে চেঞ্জ করবেন এগুলো চেঞ্জ করার জন্য আপনার একটা শর্টকাট জিনিস দরকার সেটার নাম হচ্ছে প্লাগ ইন থিম প্লাগ ইন ওই প্লাগ ইনটা ব্যবহার করে এটার কালার চেঞ্জ করবেন এটা উপর থেকে নিচে নেবে নিচে থেকে উপর নিচে নেবেন এই যে মেনু মেনু এদিক দিয়ে টান বামে আনবেন মাঝখানে আনবেন যেটা মন সেটা করতে হবে এটার নাম হচ্ছে প্লাগ ইন তো আমার মনে বুঝে বুঝে আসছে যে আমরা কিভাবে ওয়েবসাইট বানাবো ওয়ার্ডপ্রেস কি এবং ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করে থিম ব্যবহার করতে হবে ব্যবহার করে ওইটাকে এডিট করার জন্য আমাদের একটা শর্টকাট ফর্ম লাগবে সেটার নাম হচ্ছে প্লাগ ইন আর ওই প্লাগ ইনের নাম হচ্ছে এলিমেন্টর প্রো ব্রেভ বিভিন্ন ধরনের আছে এই প্লাগ ইনের নাম আবার বলে হচ্ছে পেজ বিল্ডার অর্থাৎ আপনি যে পেজটাকে ডিজাইন করবেন এটাকে তো বিল্ড করবেন এই জন্য এটাকে বলা হয় পেজ বিল্ডার এবার হচ্ছে প্লাগ ইনের মধ্যে একটা হচ্ছে পেজ বিল্ডার এলিমেন্টর প্রো বা এলিমেন্ট তো এই পেজ বিল্ডার তো হচ্ছে এটা নাম প্লাগ ইন আরো অনেক প্লাগ ইন আছে উদাহরণস্বরূপ উদাহরণস্বরূপ বললাম যে একটু কন্ট্যাক্টে যাই ধরেন আপনার এখন টাইম নেই আপনি ওই পেজ বিল্ডার দিয়ে এই কন্ট্যাক্ট ফর্মটা বানাইতে মন চাইতেছে না পেজ বিল্ডার একটা প্লাগ ইন কিন্তু এই পেজ বিল্ডার দিয়ে আপনি পুরো ওয়েবসাইটটা এডিট করতে পারেন বানাইতে পারবে এখন আপনি ওই পেজ বিল্ডার অর্থাৎ ধরেন এলিমেন্টর দিয়ে আপনি এই কন্ট্যাক্ট ফর্ম বানাইতে চাইতেছে না তো আপনি তাহলে এই প্লাগ ইন দিয়ে বানাতে চাচ্ছেন না আপনার আর একটা প্লাগ ইন দরকার তখন আপনি প্লাগ ইন একটা অপশন থাকবে এটা দেখানো হবে কোথায় আপনি প্লাগ ইনটা পাবেন প্লাগ ইন মানে হচ্ছে শর্টকাট একটা জিনিস যার কারণে শর্টকাট জিনিস আপনি করে ফেলতে পারেন তাড়াতাড়ি এখন আপনি ওখানে সার্চ দিলেন যে ফর্ম প্লাগ ইন ধরেন এখানে সার্চ দিলাম ফর্ম প্লাগ ইন এখন ফর্ম প্লাগ ইন দিলাম ওয়ার্ডপ্রেস চলে আসতো ফর্ম প্লাগ ইন ওয়ার্ডপ্রেস অর্থাৎ ওয়ার্ডপ্রেস ফর্ম প্লাগ ইন এখন দেখবেন কন্ট্যাক্ট ফর্ম প্লাগ ইন আছে এগারো বেস্ট ওয়ার্ডপ্রেস কন্ট্যাক্ট ফর্ম প্লাগ ইন এগুলো আপনি যখন ওই ওয়ার্ডপ্রেস এর মধ্যে ইনস্টল করবেন তো আপনি খালি ক্লিক মারবেন আর একটা কন্ট্যাক্ট ফর্ম রেডি হয়ে যাবে আপনি ক্লিক দিবেন আর কন্ট্যাক্ট ফর্ম রেডি হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এই শর্টকাটে কাজ করার জন্য প্লাগ ইন ব্যবহার করা ঠিক আছে এখন প্রশ্ন ভাই বুঝতে পারলাম তাহলে আমাদের সিস্টেমটা তাহলে কালকে যে ক্লাস করা হলো এক্সটেনশন 
এক্সটেনশন টাওয়ার কি এটা যদি একটু বুঝায় দেন তাহলে এক্সটেনশন বুঝাই আপনি যখন ওয়েবসাইটে ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে কাজ করবেন তো ওই ওয়েবসাইটে ওয়ার্ডপ্রেস এর কাজ করাকে সহজ করার জন্য বিভিন্ন প্লাগইন ব্যবহার হয় যেটাকে আমি দেখাইলাম তো ওই প্লাগইন ব্যবহার করে আপনি কাজ তাড়াতাড়ি করে ফেলতে পারবেন আচ্ছা তাহলে ব্রাউজারও তো শর্টকাট দরকার কাজ সহজ করার জন্য উদাহরণস্বরূপ আপনি আমি ইউটিউবে যাই ইউটিউবে যদি আমি যাই আল্লাহ যেন কি আসে আচ্ছা এখন ধরেন আমি ইউটিউবে যাই ইউটিউবে যাওয়ার পরে তো ইউটিউবের ভিডিও আপনি ব্রাউজার দিয়ে ডাউনলোড করতে পারবেন না পারবেন না এখন ইউটিউবের ভিডিও যদি আপনি ব্রাউজার থেকে ডাউনলোড করতে হয় তাহলে আপনার কি করতে হবে একটু ওয়েট করেন আচ্ছা ইউটিউবের ভিডিও এভাবে আপনার এখানে ধরেন ইউটিউব লেখে সার্চ দিলে ভিডিও আসবে এই ভিডিও আপনি ডাউনলোড করতে পারবেন না এই অপশন আপনি নাই ডাউনলোড দ্বারা আমি বোঝাচ্ছি মোবাইলের মধ্যে যে ডাউনলোড করে রাখে ওই ডাউনলোড না যেটা কিছুদিন পরে চলে যায় একটা লম্বা সময়ের জন্য ডাউনলোড আপনি করতে পারবেন না তাহলে এখন এটা ডাউনলোড করার উপায় কি শর্টকাট উপায় কি একটা উপায় তো আছে ব্রাউজারের মধ্যে যে কোনো কাজ শর্টকাট করার উপায় হচ্ছে এক্সটেনশন ব্যবহার করা যেটাকে ওয়ার্ডপ্রেস এ বলে প্লাগ ইন এটাকে ব্রাউজারে বলে হচ্ছে এক্সটেনশন যেমন নাকি ফেসবুকে কোনো জিনিস র্যাঙ্ক করানোর জন্য ফেসবুকে বুস্ট করা হয় মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য ঠিক তেমনি ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে বলা হয় এসিও ঠিক ওয়ার্ডপ্রেস এর ক্ষেত্রে বলা হয় শর্টকাটের জিনিসটাকে বলা হয় প্লাগ ইন আর ব্রাউজার ক্ষেত্রে বলা হয় এক্সটেনশন তো ওই এক্সটেনশন আপনাকে কালকে শিখানো হয়েছে বিভিন্ন জিনিস এটার মাধ্যমে সহজ করতে হবে দেখেন এই যে আপনি স্ক্রিনশট নেবেন কিভাবে নেবেন জাস্ট দিলেন স্ক্রিন স্ক্রিনশট হয়ে গেল আচ্ছা এরপর হচ্ছে আপনি কালারটা আপনাকে ক্লায়েন্ট বলবে যে ভাই যে ভাই এই যে সাদা কালার আছে তো আপনি আমাকে এটা অন্য কালার একটা করে দেন তখন আপনি কি করলেন আপনি ধরেন এই এই কালারটা নিলেন এই কালারটা নিয়ে আপনি জাস্ট ওই যে এডিট প্লাগ ইন পেজ বিল্ডারের মধ্যে গিয়ে এটা পেস্ট করে দিলেন ওই কালার হয়ে যাবে এরপর হচ্ছে আপনি কোনটা দেখাই তারপর হচ্ছে এই এইটার পুরো সাইটের মধ্যে আপনি ক্লায়েন্ট বললো যে পুরাটার একটা স্ক্রিনশট পাঠাও তা আপনি তো স্ক্রিনশট নিতে পারেন এই এতটুক লাইট শট দিয়ে কতটুক পারেন এতটুক তাহলে পুরোটা নেবেন কিভাবে পুরোটা নিতে হলে একটা দেখা যাবে না ফুল পেজ স্ক্রিন ক্যাপচার এটা দিয়ে পুরোটা আপনি ক্যাপচার করে ফেলবেন ঠিক আছে এটা দিয়ে পুরোটা ক্যাপচার হয়ে গেল মানুষকে দেখাই যাবে এই সাইডটা আপনি বানাইছেন আচ্ছা তারপর কি তারপর হচ্ছে আপনাকে আপনাকে বললো যে ভাই এই ওয়েবসাইটের মধ্যে যেহেতু ইমেজ আছে সব ইমেজ আমাকে ডাউনলোড করে দাও তো আপনি এখন শর্টকাটে চান না শর্টকাটে চাইতে হলে আপনি কি করবেন একটু ওয়েট করেন ওয়াটার তো সেট করা আছে আচ্ছা এই যে শর্টকাট হলে আপনি এটার মাধ্যমে সমস্ত ইমেজ ডাউনলোড করতে পারবে আমি আর ইউজ করি ইমেজ ডাউনলোডার এটা 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 দিয়ে আমি কি করি শর্টকাটে সমস্ত দেখেন সাতষট্টি ইমেজ আছে সত্তরিশটা লোড হইতেছে সমস্ত ইমেজ ডাউনলোড করে ফেলবে আচ্ছা এরপর হচ্ছে এটা কি দেখি এটাও ডাউনলোড অল ইমেজ আচ্ছা এরপর হচ্ছে এই সিএসএস পেপার যেটা দেখাইলো এটা কিন্তু আমি নতুন পাইছি আমি এটা জানতাম না তো এই যে এইটা কি ফন্ট কত পিকজেলের এসব কিছু আপনি জানতে পারবেন এটা এখন বোঝার দরকার নেই জাস্ট নামটা রাখেন পরবর্তী দেখবেন আপনার দরকার হবে জিনিসটা তারপর এই সাইডটা কি দিয়ে বানানো সাইডটা যা বানাইছে এটা কোডিং করে বানাইছে না অন্য সিএমএস দিয়ে বানাইছে উইক্স অন্য কিছু দিয়ে বানাইছে তো উনি বলতেছে ভাই সিএমএস কিন্তু ওয়ার্ডপ্রেস এই ওয়ার্ডপ্রেস এর মধ্যে কি কি ব্যবহার হয়েছে পিএইচপি একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে আচ্ছা উইডজেট কি কি আছে স্লাইডার রেভলেশন স্লাইডার রেভলেশন কি এটা একটা প্লাগ ইন প্লাগ ইন হচ্ছে স্লাইড মানে কি দেখাই স্লাইড মানে হচ্ছে
স্লাইড মানে হচ্ছে এই জিনিসটা ধরেন এই জিনিসটা এভাবে স্লাইড করবে ঘুরবে তো এটা একটা প্লাগ ইন দিয়ে শর্টকাট বানানো যায় এই হলো মেল বিষয়টা তাহলে প্রথম থেকে আবার আসি আমরা যে কোর্সে ভর্তি সে কোর্সটা আমরা ওয়েবসাইট বানাবো বিদেশি ক্লায়েন্টের জন্য বাংলাদেশি ক্লায়েন্টের জন্য বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইট বানাবো সেটা ই কমার্স হইতে পারে সেটা মানে ই কমার্স মানে যেটা থেকে আমরা পণ্য কেনা বেচা করতে পারবো এরকম সাইট হইতে পারে অথবা কোম্পানি কোনো ওয়েবসাইট হইতে পারে সহজে প্রক্রিয়া যেটার মধ্যে আপনি জাস্ট ড্রাগ এন্ড ড্রপ করলে ওয়েবসাইট রেডি হয়ে যাবে তো এই সিএমএস অনেকগুলো হয় যেমন ওয়েক্স ওয়েব ফ্লো স্কোয়ার স্পেস আমাদের মূলত প্রথমে থিম নিতে হবে থিম যখন আমরা ইনস্টল ইম্পোর্ট করে ফেলবো এরপর আমাদের এই থিম এর ডিজাইনটা চেঞ্জ করার জন্য আমাদের দরকার হবে একটা পেজ বিল্ডার যাকে প্লাগ ইন বলা হয় এবং কি করবেন ওইটার মধ্যে ওই পেজের মধ্যে আরো বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর জিনিস অ্যাড করার জন্য আপনার আরো সুন্দর সুন্দর প্লাগ ইন ব্যবহার করতে হবে যেমন নাকি চ্যাট এখানে দেখবেন অনেক সময় নিচের দিকে চ্যাট একটা অপশন থাকে মেসেঞ্জার চ্যাট হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট ঠিক আছে আহ ইমেল চ্যাট এই বিভিন্ন জিনিস এটার জন্য আমরা প্লাগ ইন ব্যবহার করবো শর্টকাটে এখানে এসে বসে পড়বো তো এই হলো প্লাগ ইনের কাজ তো আমাদের বিষয়টা এইটুকি আর এক্সটেনশন হচ্ছে ওই যে বললাম ব্রাউজারের মধ্যে সহজে কাজ করার জন্য ধরেন আপনি ইউটিউব এখানে চালাইলেন ইউটিউব চালানোর পরে আপনি আহ ওই এক্সটেনশন এখানে ইউজ করছেন টিপ দিবেন সাথে সাথে ইউটিউবে ভিডিও ডাউনলোড হয়ে যাবে তো ব্রাউজার সহজ ব্রাউজারকে সহজ করার জন্য এক্সটেনশন ব্যবহার করা আমার মনে হয় আশা করে বুঝে আসছে সামনে অনেক কিছুই বলবে আপনার মাথার উপরে দিয়ে যাবেন তখন কি করবেন যে ভাই এই জিনিসটা বললো ভিডিও বারবার দেখবেন দেখার পরে হলো এটা কি সার্চ দিত হোয়াট ইজ সিএমএস যেমন সিএমএস নতুন নাম শুনলেন সাথে সাথে সার্চ দিয়ে ফেলবেন তখন জানলেন হ্যাঁ কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার এমন একটা সফটওয়্যার যেটার মাধ্যমে কন্টেন্ট মানে কি কন্টেন্ট মানে হচ্ছে ইমেজ টেক্সট একটা ওয়েবসাইটে যা যা থাকে সবগুলোকে বলে কন্টেন্ট এটাকে কিভাবে ম্যানেজ করবেন এই সিস্টেম এর একটা সফটওয়্যার যেটা অনেক ধন্য আমার মনে হয় আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন বাকি প্রশ্ন থাকলে বইলেন এটা হচ্ছে শুধুমাত্র নতুনদের জন্য হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম